はいこんにちはモーション東京原宿店長の島崎ですはい今日はセルフセットをやります昔にかけたパーマ大悟にかけてもらったパーマも,もうほぼ落ちてだいぶやりづらい感じになってます直毛がねもう出てきちゃってるのでウエットで、えー、今日はパーマをねじり出してやります使うのはこちらクックグリスこちらで、えー、ブリーチで柔らかくなった毛と昔にかけたパーマをねじり出してセットしていこうと思いますでちょっとブリーチもね、えー、いろいろやってるのでちぎれちゃったりとかしてもうこれ以上ブリーチをしたくないのでちょっとこうリタッチ伸びちゃってるけどあーとリタッチはね染めずにあえてローライトっぽくしてでちょっと間にローライトみたいな感じで入れてみてえっ、ー、となるべく染めないようにやってますはいではセットしていきます今日はねいつもみんな知ってるようにいつも俺がやってるような感じの髪型でやりますねではやりますいこんぐらいしっかり伸ばして毛先からこう持ち上げるような感じで握り込みます最初にそれを全体にやってくださいまずうんと僕は長いから全体に馴染ませるときに結構な量枝豆3個分ぐらいは使っちゃいますねでそれを1個ずつ分けてつけるようなイメージでやってますでなるべく中間毛先につけながら握っていくような感じですね、はい、さっきまでねあんなにサラサラしてたような感じの髪の毛もこんぐらい握っていけば束っぽくパーマっぽく癖っぽくなっていきますで、今の毛自体は、えー、とこの間ちょっとだけ陽介さんに空いてもらったばかりなので動かしやすくなってるのと毛先にねブリーチと,、えー、と前かけたパーマが少しだけ残ってるのでちょっと曲がるような状態になってるけど2分の13分の1ぐらい3分の2ぐらいはもう地毛の直毛が出てきてしまってるのでそれと無理やりウエットで水素結合ってやつですねそいつを切って。グリースでぐちぐちに握ってセットしております使うスタイリング剤なんですけどあと、まあ、クックグリースツヤ出ちゃうんでツヤ出,た出したくないなっていう人はもっとしっかりタオルドライをしてクレイを使ってあげたりとかすると、えー、もうちょいふわっとした質感になると思うからいいと思いますなじませ終わったら前髪を一回全部上げてください分け目を作らず一回全部上げます、はい、で自分が分けたいところ僕だったらここの黒目の上ぐらいですねここから分けます分けました、はい、これでさっきの要領と一緒ですねからまた握ってください。この握りながら振り下ろしたり、握って振ってを繰り返すことで形を整えていきます。で毛先はこういう風にパーマっぽくなってるんですけど、やっぱ根元の方ですね。やっぱりこう直毛っぽくなっちゃってまだふわっとしきってないように見えると思うんですけどここをえー、っとなじませ終わったらこいつの登場ですこちらドライヤーでドライヤーと着風の温風で毛先から握りながら根元を乾かしてください
握りながら根元を乾かすことによって握ってこの癖っぽいところもそのまま熱で固めることができるのと根元まで、えー、ボリュームをしっかりつけることができるので根元からふわっとした感じにゲットしやすいですでその時ちょっとやりたい人は頭を傾けてこうやってやってあげるといいですねあくまで狙うのは根元毛先を乾かしすぎてしまうと乾燥しちゃうのでそこだけ注意してください乾燥してしまうのはまあまあダメージもしてる人もそうだと思うしツヤっぽくセットしてしまう人も同じですもちろん襟足もそうするとどうでしょうさっきのこっちと比べてみると分かるようにこっちのペタンとしてこっちが動いてるような<笑>感じではなく、えー、と根元がふわっとして毛先もくしゃっとパーマが出てるような感じの髪型になりますこれを全体にやってあげてくださいで全体の<笑>ボリューム感をイメージしながらワックスをワックスとドライをしてこんぐらいボリュームが出ますでパーマと根元の立ち上がりふわっと綺麗感しっかり出てると思いますこれであとは簡単分けて一段一段しっかり振り下ろしてくださいその時に握るのも忘れちゃうどうもこの段だけでこういうふうになりますで2段目でこういうスタイルは重なりが大切なのでちゃんと一段一段分けて振り下ろして握ってこれを繰り返してあげることで。しっかりと重なりと立体感が出ますで僕は根元をわざと伸ばしてるので黒が間から見えていい感じに逆に立体的な奥行き感が出ますで、えー、とある程度長い人に関してはトップはあまり立たせないのがかっこいいですでこちらも一緒ですねで、襟足もしっかり握ってください襟足ですね僕みたいなセットの時の襟足はあんまりこう整えすぎちゃダメなので上に合わせてちょっとラフに握ってあげてランダムに出てるぐらいの感じの方がかっこいいと思いますこんな感じですで最後スプレー王者まだ、えー、ホーユーのメガシップホーユーのメガフィックスを作ってますでもうすぐあのオリジナルのやつが出るんでぜひ使ってくださいこいつですねまず上げているのでスプレーのかき方ここここはね大事ちょっとしっかりポイントでかけてくださいでこういうスタイルはこの隙間にしっかりスプレーをかけてあげるのが大切そうすることでボリューム感潰れないのでい
いはいこんな感じですはいいかがでしたでしょうかいかがでしょうかこんな感じですねはい寝れてる時あんなに直毛パーマも落ちかけだった毛がここまで動きますはいではねえっ、ー、とちょっとね真剣に説明したので、えー、トーンは低めでやらせていただきましたかあーそれでも分かんないよとか、えーとーまあ、直毛じゃないパーマをかけてないブリッジをしてダメージを別にしてるわけでもないなどなどねいろんな人いろんな髪質の人がいると思います、えーとーまあ、全員の人にこのやり方ができるとは言いませんが、えーとーまあ、その人によってこういうやり方、まあ、クックビーズだったりとか、えー、クレイケンマット系のマックスで。えっと、いろんなやり方でやってみていただければ、えっとまあ、その人たちにねやりやすい、えっと、簡単なセットの仕方があると思うのでぜひ、えー、いろいろやってみてください。とでこういう紙質で僕のみたいなどんな風にやったらいいですかみたいな分かんないなっていうのがあったら、えっと、コメント欄にまた書いていただければ、えー、っと機械が、えー、機械を作って、えっと、動画を、ね、出させていただきますのでぜひコメント待ってます。ありがとうございました。またお願いします。